ஹாய் வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ராஹோஸ் குக்கரியில் இன்றைக்கி நம்ம மீன் குருமா செஞ்சு பார்க்க போகிறோம் மீன் குழம்பு வச்சு போர் அடிக்குதா அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த மீன் குருமாவை தான் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மீன் பிடிக்காதவங்களுக்கு இந்த ரெசிபி ரொம்பவே பிடிக்கும் ஏன்னா மீன் வாசனை இதில் சுத்தமாக இருக்காது இப்போ நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாமா மீனை வறுக்கிறதுக்கு முதல்ல மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒன்றரை டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் அப்புறம் தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து நல்ல திக்கான பேஸ்ட்டாக ரெடி பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப தண்ணி சேர்த்துறாதீங்க அப்புறம் மீனில் சரியாக மசாலா ஒட்டிக்காது இப்போ மீனில் இந்த மசாலாவை அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நான் கிங் ஃபிஷ் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் எந்த மீன் வகை வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க மசாலா தடவியாச்சு இப்போ இந்த மீனை குறைஞ்சது ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊற வைங்க அரை மணி நேரத்துக்கு மேலே நீங்கள் ஊற வைக்கிறதா இருந்துச்சுன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கோங்க மீன் ஊறிட்டுருக்கிற நேரத்தில் நம்ம குருமாவுக்கு ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக பேனில் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதும் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் சேர்த்துக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் மிளகும் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பும் சேர்த்து கலந்துக்கோங்க இப்போ ஒன்று ரெண்டான இருக்குன்னா ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த மசாலாவை நம்ம வறுத்ததுக்கப்புறம் அரைக்க தான் போகிறோம் அதனால் நைஸாக நறுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இது கூட ரெண்டு இஞ்சி இஞ்சியும் ஒரு அஞ்சு போல் பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் உங்கள்கிட்ட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ரெடிமேடாக இருந்துச்சுன்னா டைரெக்டாக குருமால் அதை சேர்த்துக்கோங்க இப்போ அதை அரைக்கிறதுல சேர்க்க வேணாம் வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கினதோ இதில் நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன் இது குருமாங்கிறனால புளிப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருந்தால் சரி வராது அதனால் ஒரு தக்காளி போதும் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ அடுப்பு அமர்த்திட்டு இதை நல்லா ஆற வச்சுக்கோங்க குருமா செய்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஊற வச்ச மீனை வறுத்துக்கலாம் நான் தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த குருமாவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு வித்தியாசமான டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் சன்ஃப்ளவர் ஆயிலை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பக்கம் வெந்துச்சு இப்போ திருப்பி போட்டுக்கலாம் மீனை வறுக்காமல் டைரெக்டாக குருமாவில் சேர்த்து இந்த மீனை நீங்கள் வேக வச்சுக்கலாம் ஆனால் மீனை வறுத்து சேர்க்குறதுக்கும் வறுக்காமல் டைரெக்டாக குருமாவில் சேர்க்குறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கும் ஒரு தடவை வறுத்து செஞ்சு பாருங்கள் அந்த டேஸ்ட்டு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மீன் முழுசாக வறுப்படணும்னு இல்லை ஒரு எழுபது சதவீதம் வெந்தால் போதும் ஏன்னா மறுபடியும் நம்ம குருமாவில் சேர்த்து கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க விடுவோம் அதனால் ரொம்ப வெந்துச்சுன்னா மீன் உடஞ்சி போயிடும் ரெண்டு பக்கம் ஓரளவு வெந்துருச்சு இப்போ இந்த மீனை நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு குருமா செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் அடுத்து தான் நம்ம வதக்கின மசாலா ஆறுனதும் ஒரு மிக்சியில் மாற்றிக்கோங்க கூடவே கொஞ்சமாக தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க அரைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து இதை நல்லா மையாக அரைச்சிக்கலாம் பாருங்கள் குருமாவுக்கு மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு இதை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் மசாலா வதக்கின பேன்லேயே மறுபடியும் எண்ணெய் சூடு பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதும் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் நம்ம வதக்கி வச்ச வெங்காயம் தக்காளி மசாலாவை சேர்த்துக்கோங்க கூடவே குருமாவுக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு தண்ணியும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கலந்துக்கோங்க இதில் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா அப்புறம் தேவையான உப்பு சேர்த்துக்குவோம் நல்லா கலந்துக்கோங்க இந்த வெங்காயம் தக்காளி அப்புறம் மசாலா தூளோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இதை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க அஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு குருமா நல்லா கொதிக்குது பாருங்கள் ஓரளவுக்கு கெட்டி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம மீனை சேர்த்துக்கலாம் குருமா கொஞ்சம் கெட்டியானதுக்கு அப்புறமாவே மீன் சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா ஏற்கனவே வருத்த மீன் தான் குருமால சேர்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விட்டோம்னா மீன் உடஞ்சிரும் அதனால் கெட்டியானதுக்கப்புறமாவே கடைசியாக மீன் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க போதும் இப்போ மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்க விடுவோம் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் குருமாவோட வாசனை அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது எப்பொழுதுமே மீன் குழம்பை கரண்டி வச்சு மிக்ஸ் பண்ணாதீங்க மீன்கள்லாம் உடஞ்சிரும் லைட்டாக பாத்திரத்தை இந்த மாதிரி தூக்கி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மீன் உடையாதபடி கடைசியாக அதில் கொத்தமல்லி தூவி அடுப்பு அணைச்சிடலாம் 
மீன் குழம்பு அளவுக்கு இந்த மீன் குருமாவும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம சேர்த்த பட்ட கிராம்பு இந்த மீனோட வாடையை ஓவர் டேக் பண்ணிவிடும் மீன் வாசனை பிடிக்காதவங்களுக்கு இந்த குருமா கண்டிப்பாக பிடிக்கும் ஆஹா நம்ம மீன் குருமா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு மீன் குழம்பை விட இந்த மீன் குருமா செஞ்சு பாருங்க அடிக்கடி செய்வீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் இதை கண்டிப்பாக செஞ்சு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் சமைச்சு சுத்துங்க சி யூ சூன் பாய்